আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু তো ভিউয়ার্স আপনারা সবাই কেমন আছেন তো আশা করি সবাই ভালো আছেন তো ভিউয়ার্স আপনারা জানেন যে চায়নাতে কিছুদিন আগে একটা বিষাক্ত বিস্ফোরণ হয়েছে যার কারণে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে তা সেখানে আমাদের বাংলাদেশি যে শিক্ষার্থীরা আছে এবং বাংলাদেশি যে নাগরিকরা আছে তারা বলছে যে মরতে হয় আমরা চায়নায় মরব ঠিক আছে কিন্তু আমাদের ভাইরাস আমরা আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে নিয়ে যেতে দেব না তাই তারা সেখানেই অবস্থান করছে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ভাইরাসের অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হয় তাই তারা সেখানেই আছে তো দোয়া করবেন আমাদের বাংলাদেশি ভাই বোনদের জন্য যেন তারা সুস্থভাবে দেশে ফিরে আসতে পারে চলুন আমরা তাদের মুখ থেকে কিছু শুনে আসি আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি চায়নার ইউনান প্রভিন্সের খুনমিং সিটিতে আমি একজন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী এবং আমি এই মুহূর্তে বলতে চাচ্ছি করোনা ভাইরাসের চায়নার পরিস্থিতি সার্বিক পরিস্থিতি চায়নার সার্বিক পরিস্থিতি বলতে গেলে এই মুহূর্তে খুবই ভয়ানক তবে যেটা বাইরের বাইরের যে মিডিয়া সেখানে খুব বেশি প্রকাশ করা হচ্ছে না কারণ আমি আমার চাইনিজ বন্ধুর মাধ্যমে যেটা জানতে পেরেছি অলরেডি চায়নাতে প্রচুর আক্রান্ত এই ভাইরাসে কিন্তু যেটা বাইরের বহির্বিশ্বের নিউজ পেপারে সেটা প্রকাশ করা হচ্ছে না কারণ চাইনিজ গভর্নমেন্ট চায় না যে এই এই ভাইরাসটার কারণে বাইরের মানুষ উৎকৃব হোক অলরেডি চায়নার যে বাজিক ইকোনমিক সেটা অলরেডি অনেক ফল ডাউন করে গেছে তো যাই হোক আমি এই মুহূর্তে বলছি আমাদের খাবারের যে অবস্থা কালকে আমি গতকাল আমি অলরেডি চায়নার অনেকগুলো বাজার কাঁচা বাজার যেটাকে বলে সেগুলোতে গিয়েছি এবং ওয়ালমার্ট এবং ক্যালিফোর্নিয়ার মতো জায়গাগুলোতে গিয়েছি যেগুলোতে সবসময় খাবারে প্রচুর প্রচন্ড আকারের খাবার পাওয়া যায় কোনো সময় প্রবলেম হয় না তো আমি কালকে ক্যালিফোর্নিয়া এবং ওয়ালমার্টে যাওয়ার পরে যেটা দেখা গেছে কোনো খাবারই কোনো শাকসবজি নেই এবং কোনো কাঁচা বাজারের কোনো জিনিসই ওখানে পাওয়া যায়নি যে যতটুকু আমি পেয়েছি ড্রাই ফ্রুট এবং আমি সেটাই আমি যেহেতু মুসলিম আমি হালাল খাবার দেখে যেটা আমি খেতে পারবো সেটা খুঁজে খুঁজে আমি কিনে নিয়ে এসছি এবং আমি যখন কাঁচা বাজারে আউটসাইড আমি গিয়েছি তখন আমি সেখানে দেখেছি একটা রসুন একটা ছোট রসুনের দাম খুব বেশি ছিল না কিছু ছিল একটা রসুন যদি আমি কিনি তাহলে সেটা বাংলাশি টাকা সত্তর আশি টাকা পরে পঁচাত্তর আশি টাকা এরকম যদি রেট কম আপ ডাউন হয় সেটা পরে এবং আমি যদি কেজিতে কিনতে যাই তাহলে সাতশো আটশো টাকার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এই হচ্ছে সার্বিক পরিস্থিতি এবং খাবারের দামও সেখানে বাড়ানো হয়েছে এই মুহূর্তে চায়না গভর্নমেন্ট থেকে আমাদের ইউনিভার্সিটি অথরিটি বা চায়না আমি যে প্রভিন্সে থাকি সেখানকার যে গভর্নমেন্ট সেখান থেকে যে রুলসটা এসেছে সেটা হচ্ছে যে আইন জারি করা হয় যেটাকে বলে সেখান থেকে সেটা আমরা যতটুকু সম্ভব বাইরের খাবার দাবার অ্যাভয়েড করি এবং বাইরের রেস্টুরেন্টে যেন আমরা না যাই যতটুকু পারা যায় আমরা নিজেরা যতটুকু পারি রান্না করে খাওয়ার জন্য সর্বক্ষণ আমাদের রুমে অবস্থান করতে বলা হয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে মসজিদ গুলাতে অলরেডি আমি বলেছি আগে মসজিদ গুলাতে অলরেডি নোটিশ দেওয়া হয়েছে যাতে জামায়াত পড়া হবে না কারণ এটার একমাত্রই কারণ এই ভাইরাসটা সম্প্রতি যেটা হয় এই ভাইরাসটা ছড়ানোর কারণেই হচ্ছে পরস্পরের সংস্পর্শে আসা যতটুকু পারা যায় গভর্নমেন্টের রুলস অনুযায়ী যতটুকু পারা যায় ভিড় লোকালয়টা এড়ানো যেখানে মানুষ বেশি সেখানে যেতে নিষেধ করা হয়েছে পার্ক বা যে কোনো কিছু যতটুকু সম্ভব আপনি আপনার রুমের মধ্যে অবস্থান করেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইউনিভার্সিটি প্রফেসর প্রতিনিয়তই আমাদেরকে নিউজ খবর নিচ্ছেন আমাদের কি অবস্থা প্রত্যেকদিন সকাল থেকে রাত যে কার কি অসুস্থ হলো কি না বা কারো জ্বর ঠান্ডা সর্দি কিছু হয়েছে কিনা সেই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যদি গভর্নমেন্ট থেকে আমাদেরকে এটাই জানানো হয়েছে যদি আমরা অসুস্থ হয়ে যাই সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে তাৎক্ষণিক ভাবে হসপিটালাইজ হওয়ার জন্য এবং তারপর যাবতীয় খরচা আমাদের চায়না গভর্নমেন্টের এবং সেই আমাদের বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য যে অন্যান্য কান্ট্রির রেস্টুরেন্ট এখানে রয়েছে আমার জানা মতে তাদের আমরা একটা ওয়েবসাইট দেওয়া হচ্ছে সবাইকে আমাদের গভর্নমেন্ট থেকেও দেওয়া হয়েছে সেই ওয়েবসাইটে আমরা রেজিস্ট্রেশন করার জন্য যে আমি আমি বিদেশি স্টুডেন্ট বাংলাদেশি স্টুডেন্ট চায়নাতে অবস্থান করছি সেই ক্ষেত্রে আমি আমার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে যদি বাংলাদেশ এবং চায়নার গভর্নমেন্ট মধ্যে এরকম কিছু হয় যে বাংলাদেশে ফেরত যাওয়ার জন্য যেহেতু এই মুহূর্তে আমাদের সকল প্রকার যাওয়া বন্ধ এবং আমাদেরকে বলা হয়েছে আমরা কোথাও যেন মুভ না করি যেহেতু আমাদের এখন ভ্যাকেশন চায়নাতে পুরো সব জায়গায় ভ্যাকেশন টাইম এখন তো আমি আমরা কয়েকজন মিলেও এরকম করেছিলাম যে আমরা বাইরে যাব টিকিট অলরেডি এয়ার টিকিট অলরেডি কেনা হয়েছে অন্য দেশে যাওয়ার জন্য সেটাও আমাদেরকে ক্যান্সেল করতে হয়েছে কারণ গভর্নমেন্টের গভর্নমেন্ট অনুযায়ী এবং আমাদের ইউনিভার্সিটি অথরিটির রুলস অনুযায়ী আমরা এখন কোথাও মুভ করতে পারবো না এবং যেটা আমার জানা মতো উহান ইউনিভার্সিটি উহান সরি উহান প্রভিন্স উহান সিটি উহান সিটিতে আমরা ওদের যোগাযোগ সবকিছু অফ করা হয়েছে কারণ গভর্নমেন্ট চায় না যে উহান সিটি থেকে রোগ
তাদের কার্যক্রম পদক্ষেপ খুব ভালোভাবে শুরু করেছে এবং আমার জানা মতে ভাইরাসটার প্রতিষেধকও তৈরি হয়ে গেছে আজকে বাংলাদেশ স্টুডেন্ট হিসেবে আমি বলবো এই মুহূর্তে गवर्नमेंट আমাদেরকে চাচ্ছে এবং আমার জানা মতে কালকে অনেকের সাথে কথা হয়েছে অনেকে ফোন দিচ্ছে বা আমার যারা ফ্রেন্ড আছে তারা জানতে চাচ্ছে আমি বাংলাদেশে যেতে চাচ্ছি কিনা বা তারা যেতে চাচ্ছে উদ্গ্রীব যদি বাংলাদেশ गवर्नमेंट সাথে চায়না गवर्नमेंट এরকম কথাবার্তা হয়ে থাকে যে তারা আমরা যেতে পারবো দেশে তাহলে তারা সবাই চলে যাবে বাট সেটা যদি আমার ক্ষেত্রে হয় আমি আমার পরামর্শ হচ্ছে না যাওয়া আমি খুব বেশি সমস্যা না হলে আমি যেতে চাচ্ছি না এটার একটাই কারণ আমরা অনেকগুলো স্টুডেন্ট বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এখানে বসবাস করছে আমরা জানি না যে এই রোগটা কার কার কাছে চলে এসছে কারণ এই রোগটার একটা ব্যাপার হচ্ছে এই ভাইরাসটার এই ভাইরাসটা আপনার বডিতে আসার সাথে সাথে চোদ্দ দিন সেটা অবস্থান করবে এবং আপনি বুঝতেও পারবেন না চোদ্দ দিন পরে এটা আবির্ভাব শুরু হয়ে যাবে তো এখন যারা আমরা আছি বাংলাদেশে দশ হাজার বিশ হাজার এরকম স্টুডেন্ট চলে যায় আজকে কারো না কারোর সাথে যদি এই ভাইরাসটা থাকে সে জানেও না এই ভাইরাসটা তার সঙ্গে আছে সে যখন বাংলাদেশে যাবে তা সে তার ফ্যামিলিতে অবস্থান করবে তার ফ্যামিলির মা বা বাবা ভাই বোন সবাই আছে যখন তার ভাই বাবা মসজিদে যাবে নামাজটা পড়তে যাবে সেখান থেকে দেখা যাবে তার বাবা বা ভাই যদি আক্রান্ত হয় সেখান থেকে যখন মসজিদে যাবে মসজিদ থেকে আরেকজন আক্রান্ত হবে এটা খুবই নর্মাল যখন আরেকজন আক্রান্ত হবে তখন তার ফ্যামিলি তার মাধ্যমে তার ফ্যামিলি আরেকটা ফ্যামিলিতে চলে যাবে এভাবে যেটা হবে সেটা আমার আমার পুরো বাংলাদেশ আমার দেশটাকে আক্রান্ত করে ফেলবো তো আমার যেটা পরামর্শ বা আমার যেটা মনে হয় এই মুহূর্তে আমরা যেখানে আছি সেখানে অবস্থান করাই বেটার কারণ আমরা জানি না কার মধ্যে সেটা ক্যারি করছি আমরা বা আহত এসেছে কি না তবে আমার দেশটাকে বাঁচানোর জন্য আমার মনে হয় আমাদের এখানে অবস্থান করা বেটার এবং অলরেডি চায়না গভর্নমেন্ট আমাদের সকল প্রকার অসুবিধা দূর করার জন্য যতটুকু সম্ভব তার পদক্ষেপ নিচ্ছেন এটা আমাদের জন্য মনে হবে একটা বুদ্ধি এটা বুদ্ধির পরিচয় কারণ আমি যদি আমার দেশটাকে লোকটা নিয়ে যাই আমার দেশের সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসা এবং পুরো দেশটাতে চলে গেলে সেটা আমার সরকারের জন্য আমার দেশটার জন্য সেটা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে তো এই মুহূর্তে আমি এখানে অবস্থান করছি এবং আমার ফ্রেন্ডরা সবাই এখানে অবস্থান করছি তবে যতটুকু সম্ভব এখনো খাদ্য খাদ্য মন্দা এখনো খাদ্য মন্দা এখনো দেখা যায়নি পরিস্থিতি যতটুকু মনে হচ্ছে চায়না গভর্নমেন্ট আমার বিশ্বাস এটা ঠিক করে ফেলবে ভয়ের কোনো কারণ নেই তবে অলরেডি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে যেটা আমার আমার মনে হয় আতঙ্ক না ছড়িয়ে যে কাজটা আমাদেরকে করতে বলেছে লোকালয় অ্যাভয়েড করা লোক সংঘ অ্যাভয়েড করা পরিস্থিতি ট্রিটমেন্টের জন্য হাত পা পরিষ্কার রাখা নিজের রুমটাকে পরিষ্কার রাখা এবং মাস্ক সবসময় পরা আমি যেহেতু এই মুহূর্তের রুমে আমি মাস্কটা পড়িনি এবং মাস্কটা পরা এবং বাইরে যতটুকু না গেলেই নয় সেটা না যাওয়া এভাবে যদি আমরা করতে পারি আমার মনে হয় আমরা এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো বাকিটা চিকিৎসকের হাতে আল্লাহর হাতে গভর্নমেন্ট যতটুকু পারছে তার মতো চেষ্টা করছে এবং আতঙ্ক ছাড়া অনেক কোনো কারণে মনে বিশ্বাস রাখুন সবকিছু ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে